नमस्कार मित्रांनो आपण पाहत आहे आपलं चॅनल मराठी माणूस आणि मी तुमच्यासोबत आहे तुमचा मित्र रजत घेऊन आलो आहे खास तुमच्यासाठी इतिहासांच्या पाऊल फुलांमधून दर्शन महाराष्ट्राच्या वैभवाचे दर्शन गडकोटांचे गडकोट ऐकल्यानंतर पहिला चेहरा आपल्या नजरेसमोर येतो तो म्हणजे विश्ववंदनीय स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि माझे पहिले वंदन मित्रांनो तुम्ही आमचा स्नेहगडाचा एपिसोड पाहिला आणि त्यावर भरभर प्रेमही केलं त्याबद्दल धन्यवाद आणि आज आपण आलो आहोत पुरंदरावर पुरंदर पुरंदर म्हणजे इंद्र जसं इंद्राचं स्थान बलाढ्य तसा हा पुरंदर सुद्धा बलाढ्य पुराणात या डोंगराचे नाव इंद्रनील पर्वत असे आहे असे म्हणतात की ज्यावेळेस हनुमानजी द्रोणागिरी पर्वत उचलून नेत होते त्यावेळेस त्या डोंगराचा काहीसा भाग खाली पडून तयार झालेला हा इंद्रनील पर्वत याच इंद्रनील पर्वतावर तेराशे मध्ये स्थापना झाली ती या पुरंदराची त्यानंतर चौदाशे एकोणनव्वद मध्ये निजामशाही सरदार मलिक अहमद याने हा पुरंदर जिंकून घेतला यानंतर पंधराशे पन्नास मध्ये तो पुन्हा आदिलशाहीत गेला याच दरम्यान ज्यावेळेस शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापना केली त्यावेळेस आदिलशाहीचे बरेच किल्ले जिंकले आणि याचमुळे आदिलशहाने संतापून शिवाजी महाराजांचा बंदोबस्त करण्यासाठी फतेखानला पाठवले फतेखानासोबत लढण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी निवड केली ती या पुरंदराची कारण पुरंदर हा मजबूत आणि विस्ताराने खूप मोठा असल्यामुळे शिवबंदी भरपूर राहू शकते जर दारू गोळा आणि अन्नधान्याचा साठा जास्त असेल तर गड जास्त दिवस लढवू शकतो पण त्यावेळेस गड हा महाराजांच्या ताब्यात नसून तो होता महादजी निळकंठराव यांच्या ताब्यात त्यांच्या भावाभावातील भांडणांचा फायदा घेऊन महाराजांनी किल्ल्यामध्ये प्रवेश केला त्याच पुरंदराच्या मदतीने महाराजांनी फतेखानावर फते मिळवली आणि याच पुरंदरावर शिवाजी महाराजांनी सन सोळाशे पंचावन्न मध्ये नेताजी पालकरांची गडाचे सरनोबत म्हणून निवड केली याच पुरंदराने अनुभवलाय जन्म सोहळा आपल्या स्वराज्याच्या छाव्याचा छत्रपतींच्या थोरल्या पुत्राचा स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराजांचा आता मी ज्या ठिकाणी बसलो आहे ते स्थळ आहे छत्रपती संभाजी महाराजांचं जन्मस्थळ सोळाशे पासष्ट मध्ये जेव्हा मिर्झा राजे जयसिंगांनी पुरंदराला वेढा घातला त्यावेळेस पुरंदरावर किल्लेदार होते मुरारबाजी देशपांडे जे मुरारबाजी देशपांडे दिलेर खानाच्या पाच हजार पठाणांसोबत फक्त सातशे मावळे घेऊन लढता लढता दारात येते पडले मुरारबाजी पडले तसा पुरंदर सुद्धा पडला यापुढे शिवाजी महाराजांनी मिर्झा राजांसोबत तह करण्याचे ठरवले आणि तो तह या पुरंदराच्या पायथ्याशी झाला आणि म्हणूनच आपण त्याला पुरंदरचा तह म्हणून ओळखतो या तहामध्ये शिवाजी महाराजांनी मुघलांना तेवीस किल्ले दिले ते म्हणजे पुरंदर रुद्रमा कोंढाणा रोहिडा विसापूर तुंग लोहवड तिकोणा प्रबळगड माहुली मनोरंजन सोनगड कोहोज कर्नाळा पळसगड भांडरगड नळदुर्ग मार्गगड वसंतगड नंगगड अंकोला खिरदुर्ग सागरगड मानगड त्यानंतर पाच वर्षाच्या आसपास सोळाशे सत्तरमध्ये निळपंत मुजुमदाराने पुरंदर पुन्हा स्वराज्यात आणला 
संभाजी राजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाने पुरंदर पुन्हा जिंकला आणि याच पुरंदराचे नाव आजमगड असे केले यानंतर शंकरराजी नारायण सचिवांनी मराठ्यांच्या वतीने पुन्हा लढून मुघलांकडून पुरंदर ताब्यात घेतला सोळाशे पंच्याण्णव मध्ये शाहू महाराजांनी हा पुरंदर पेशव्यांना दिला आणि याच पुरंदरावर सवाई माधवराव पेशव्यांचा सुद्धा जन्म झाला पुढे अठराशे अठरा मध्ये हाच पुरंदर पुन्हा इंग्रजांच्या ताब्यात गेला तर मग मित्रांनो कसा वाटला तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि हा तुम्हाला अजून कुठल्या किल्ल्याविषयी माहिती जाणून घ्यायला आवडेल हे आम्हाला कमेंटद्वारे नक्कीच कळवा आमचे पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा बाजूचा बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत जय जिजाऊ जय शिवराय जय शंभुराज